స్వచ్ఛమైన చిరునవ్వు అచ్చమైన తెలుగు పంచ అందరినీ ఆప్యాయంగా పలకరించే అపురూపమైన వ్యక్తిత్వం అందరి హృదయాల్లో నిలిచిపోయిన జనరంజక నేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి సమాజంలోని అన్ని వర్గాలు తనవే అనుకుని అందరికీ ప్రభుత్వ పథకాలు అందుబాటులోకి రావాలని పరితపించిన అరుదైన నాయకుడైన రెండు వేల మూడు మే నెలలో ఎండలు అసాధారణ రీతిలో మండుతున్న రోజుల్లో నలభై ఐదు నుండి యాభై డిగ్రీల అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్న సమయంలో ఆయన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోకి ప్రవేశించారు ఆ రోజున ఆయనతో పాటు కలిసి నడవడం ద్వారా అనేక విషయాలు తెలుసుకున్నానని వైఎస్ఆర్సిపి ఎమ్మెల్సీ ఆళ్ల నాని అంటున్నారు జంగారెడ్డిగూడెం ఏరియాలో నడుస్తున్నప్పుడు పామాయిలకు సంబంధించిన రైతులు పొగాక రైతులకి ప్యాడీ రైతులకి మొత్తం అందరికీ ఇచ్చినటువంటి ఏ ఒక్క హామీ కూడా నెరవేర్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రి నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు అయితే పాదయాత్ర సమయంలో ఇచ్చినటువంటి అతి పవిత్రమైనటువంటి కార్యక్రమంగా భావించినటువంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన పాదయాత్ర సమయంలో ఇచ్చినటువంటి ప్రతి హామీని ఆఖరికి ఉద్యోగస్తులకు కూడా ఇచ్చినటువంటి ప్రతి హామీని కూడా నిలబెట్టినటువంటి మహానాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ పాదయాత్రను ఆదర్శంగా తీసుకునే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసేటువంటి ఈ పాదయాత్ర కూడా ప్రజలందరూ కూడా ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసినటువంటి పాదయాత్రను చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తున్నప్పుడు ఎవరో కూడా గుర్తుకు తెచ్చుకోలేదు కానీ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నటువంటి పాదయాత్రను మళ్ళీ ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసినటువంటి పాదయాత్రతో పోలుస్తున్నారు సంతోషపడుతూ ఉన్నారు మళ్ళీ మాకు రాజన్న రాజ్యం రాబోతా ఉందని నమ్ముతూ ఉన్నారు వైఎస్ఆర్ ప్రజాప్రస్థాన పాదయాత్ర రెండు వేల మూడులో మే నెల పన్నెండున చింతలపూడి మండలం గురుభట్లగూడెం వద్ద పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని మెట్ట ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించింది పూర్తిగా మెట్ట ప్రాంతంలో సాగిన పాదయాత్రలో నేరుగా రైతులు రైతు కూలీలతో మమైకమై వారి కష్టాలు తెలుసుకున్నారు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఇక్కడి రైతుల సాగునీటి ఎద్దడి అరకొర విద్యుత్ పేరుకుపోయిన విద్యుత్ బకాయిలు గోదావరి నుంచి అందరినీ సాగునీరు తాగునీటి కొరత ఇలా ఎన్నో సమస్యలు తెలుసుకున్న మహానేత వైఎస్ఆర్ వాటి పరిష్కారం కోసం చిత్తశుద్ధితో పనిచేశారు ఇదే విషయాన్ని వైఎస్ఆర్సిపి సీనియర్ నేత కొఠారు రామచంద్రరావు గుర్తు చేస్తున్నారు వాగ్దానాలు చేయటం అంటే ఓట్ల కోసం వాగ్దానాలు చేయలేన కేవలం పేద ప్రజల యొక్క కష్టాలు చూసి చెల్లించిపోయి వాళ్ళకి ఏం కావాలి నిరుపేదలైనటువంటి మహిళలకు ఏం కావాలి వృద్ధులకు ఏం కావాలి వితంతువులకు ఏం కావాలి వాళ్ళు రైతులకు ఏం కావాలి అట్లా ఆయన ఒక్కొక్క వర్గాన్ని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగి వాళ్ళ కష్టాలను తెలుసుకుని వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి అన్నీ కూడా డైరీలో నమోదు చేసుకుని ముఖ్యమంత్రి అయిన మరో నిమిషంలోనే మరి పూర్తిగా విద్యుత్ మాఫీ చేయటమే కాకుండా ఆయన అంతకుముందు ఉన్నటువంటి బకాయిలను కూడా పూర్తిగా రద్దు చేసినటువంటి ఘనత ఒక్క రాజశేఖర రెడ్డి గారికి మాత్రమే దక్కుతుంది ఎందుకనంటే ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడారు ఉచిత విద్యుత్ అంటే బట్టలు ఆరేసుకోవాలి ఆ తీగల మీద నువ్వు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి కరెంట్ ఇస్తావని చెప్పేసి మాట్లాడాడు ఆయన ప్రజల కష్టాలు తెలుసుకోవడానికి వాటి పరిష్కారానికి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఎంతో నిజాయితీతో పనిచేశారని నాడు పాదయాత్రలో వైఎస్ఆర్ ను కలుసుకున్న మాజీ సర్పంచి పొల్లాటి బాబ్జీ అంటున్నారు సాగునీరు కోసం ఎత్తుపోతల పథకాలు ఏవి కూడా అప్పట్లో లేవు ముఖ్యంగా ఏంటంటే అప్లైన్ అంతా బోర్ల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది బోర్లు ఏమో కరెంటు బిల్లు కట్టలేక అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు బిల్స్ కట్ చేయడం వల్ల రైతులందరూ కూడా ఏంటంటే బోర్లలో నీళ్లు పెట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో పంటలు ఎండిపోయి ఉన్నాయి రైతు ఒకవైపు నుంచి అప్పులు బాధలో ఊరిపోయి ఉన్నాడు అప్పట్లో ఉన్న పరిస్థితిని అక్కడ ఆ మెట్ట ప్రాంతంలో రైతాంగం అంతా కలిపి దేవులు పిల్లలు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఇవన్నీ కలిపి ఒక వినత పాత్రం రూపంలో మే పద్నాలుగో తారీఖున ఇవ్వడం జరిగింది అప్పుడు ఆయన సీఎం అయిన వెంటనే ఉచిత విద్యుత్ను అమలు చేయడంతో పాటు అప్పటి వరకు ఉన్న విద్యుత్ బిల్లుల్ని రద్దు చేశారు రైతులు అప్పుల బారులో ఉండిపోతే వెంటనే రుణమాఫీ చేయడం జరిగింది చింతలపూడి ఎత్తుపోతల పథకమే కానివ్వండి తాడిపూడి ఎత్తుపోతల పథకమే కానివ్వండి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కానీ ఇందువల్ల అంటే ఈ ఎత్తుపోతల పథకం వల్ల ఓన్లీ అప్ల్యాండ్లో రైతులకి ఉపయోగం ఉంటుంది కానీ రాష్ట్రం అంతా సస్యమలం అనే దృక్పథంతో పోలవరం ప్రాజెక్ట్ని ఆ రోజు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరి ముఖ్యంగా ఏంటంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎం అయిన తర్వాత తొలి సంతకం కూడా రుణమాఫీ మీద విద్యుత్ విద్యుత్ మీద పెట్టడం జరిగింది అంటే అప్లైన్ ప్రాంతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేయడం వల్ల రైతు ఈరోజు నిలబడి వ్యవసాయం చేస్తున్నారంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు చలవే 
వైఎస్ఆర్ ప్రజాప్రస్థానాన్ని వైఎస్ షర్మిల మరో ప్రజాప్రస్థానాన్ని అక్కున చేర్చుకున్న పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఇప్పుడు వైఎస్ జగన్ ప్రజా సంకల్ప యాత్ర కోసం అదే ప్రేమతో అదే ఆప్యాయతతో ఎదురు చూస్తోంది